डे स्टूडेंट्स हमें जी इक्ुलिब्रियम अफ चार्जेस कथा बोलो मैं आधान साम्यवस्था ओके तो आधान साम्यवस्था जो हम आलोचना करब मूलत तीन टे आधान जे एक रेखी साम्यवस्था एक रेखार ऊपर तीन टे आधान जो अवस्थित हो तक जो साम्यवस्था से मूलत आलोचना कर भावते तीन टे आधान एक ही सरल रेखार ऊपर आके प्रथम यह भावते तीन टे आधार हमारे एक ही सरल रेखार ऊपर आरा कख साम्यवस्था थको ये साम्यवस्था थार कि शर्त तो यहाँ बेपारे जो बुझते गले प्रथम कंडिशन बुझते हैं जो हमें साम्यवस्थार कथा बोल साम्यवस्थार कंडिशन बुझे है कंडिशन मान जो आधानगुलर को फोर्स आंडारे आज जख इक्ुलिब्रियम कथा बोलो इक्ुलिब्रियम मूल जो बेपार से नेट फोर्स जिरो एफ नेट को अबजेक्टर उपर जो नेट फोर्स शून्य है तक हमें बोली से अबजेक्ट बाटेम साम्यवस्था आज तेल एखे जो को पार्टिकुलार चार्जे साम्यवस्थार कथा बोलो तर मैंने जो देखते हैं जो से ही आधानटार ऊपर जो टोटाल फोर्स नेट फोर्स शून्य कि ना ओके तो जदि इक्ुलिब्रियम अफ चार्जर कथा बोलते गए देखी से केवलम्र इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ही आज और अन्न को फोर्स उपस्थित नाई केवलम्र इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो थे ओनलि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थे तक तरह साम्यवस्थार जो नेचार्टा जो साम्यवस्थार नेचार्टा डिसकस कर डिसकस वेट निश्चय आलदा है जदि से अन्न फोर्स उपस्थित थे तरह तुलन देखा गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स छाड़ा और अन्न मेकानिकल फोर्स आज से क्षेत्र में बेपार आलदा है और केवलम्र जो ओनलि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स थे से क्षेत्र में बेपार आलदा है तेल प्रथम जेटा देखब जो ओनलि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थे और अन्न को फोर्स थे ना नो अदार फोर्स एरइजेस ओके से अवस्था जो तीन टे आधान के देखी तो प्रथम जो धरा जाए हमारे ये एक आधान रही है जस्ट किऊ वन सपोज एखे एक आधार रही है किऊ टू दोटो आधान रही है जी तृत्य एक आधान के नहीं आसते चाहिए प्रथम भाव प्रथम लिनियारे कथा भाई इन जेनारे भावी तब देखो जो क्या लिनियारे कथा बोलते चाहिए एक्चुअल इन जेनारे जो जगह जो एक आधान रखते चाहिए सपोज हमें एक आधान के रखते चाहिए ओके हमें धरने एक आधान आज प्लस किऊ सपोज तेल ये प्लस किऊटार ऊपर कि नेट फोर्स जिरो हवा सम्भव ये किऊ वन किऊ टू द्वारा देखी बेपार ना ये किऊ वन प्लस किऊर ऊपर निश्चय एक फोर्स देवे से फोर्स का कौन देखे लाइन जयन ए बराबर है ओके अब यह आधान फोर्स दी कौन देखे ए बराबर है तर नेट फोर्स एदी के आधान दिखे चले आसें तमें नेट फोर्स सिंह नए नेट फोर्स एदी के पाची जो ये आधान नेगेटिव है तो तेल फोर्स डिरेक्शन एदी के एदी के एर पर फोर्स अट्रैक्शन एदी के तमें नेट फोर्स जिरो नए अच्छा ये दोटो आधान क्षेत्र में जो एम है जो ये आधान प्लस आज ओके यो एक नेगेटिव एक पजिटिव तेल से क्षेत्र में क्यों से क्षेत्र में प्लस नेगेटिव क्यों करें अट्रैक्ट कर और ये पजिटिव क्यों कर रिपास कर नेट फोर्स एदी के है तेल देखा जा दुटो आधान एक ही प्रकृतर होक वोटो आधान विपरीत प्रकृतर होक य आधान प्लस होक माइनस होक एर एक नेट फोर्स थे सीमिलार इफेक्ट क्योंकि एखे हो रखी पास रखी पास रखी जो आदार जगह रखी कंतु जदि लाइन जयनिंग रखी तेल अवस्था कि हे देखा जा लाइन जयनिंग ओके लाइन जयनिंग जो रखी सपोज हम देखिए इटे किऊ वन और ये किऊ टू आज इधर लाइन जयनिंग तेल ये लाइन जयनिंग भाई तो लाइन जयनिंग छाड़ा मैं ऊपर व नीचे ये जैगागुल जैगो कैंसिल हो गए कारण जगह नेट फोर्स शून्य हवा सम्भव नहीं ओनलि आंडार इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तेल पर को रिजियन ये रिजियन ये लाइन का ये लाइन के आर एखे तीन ट रिजियन आज ओके एक किऊ वनर बाम दिक इटे रिजियन वन बोलते किऊ टू एर डान दिक इटे रिजियन टू बोलते मध्यवर्ती अंश रिजियन थ्री बोलते रिजियन वन सम्भव ना तर कारण हे रिजियन वाने जो है ओनलि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बी तमें ये किऊ वन किऊ टू सब फ्री चार्ज एरा क्योंकि सरते परे तेल किऊ वन जमन यू के फोर्स दिखे तेम यू किऊ वन के फोर्स दे किऊ टू किऊ वन के फोर्स दे बुझे पार्छ प्रत्येक क्षेत्र ही तरह एक नेट फोर्स थे मैंने ओनलि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सर आंडारे साम्यवस्था तक ही थका सम्भव जदि प्रत्येक आधान ऊपर नेट फोर्स जिरो है प्रत्येक आधान ऊपर नेट फोर्स जिरो होते हैं क्योंकि 
তাহলে সেরকম দুটো চার্জে তো কোনো কিছু সম্ভব নয় দুটো চার্জে তো একটা ফোর্স থাকবে তাহলে আমাকে আমি যদি একটা থার্ড চার্জ নিয়ে আসি সেই থার্ড চার্জটা কোন জায়গায় রাখলে এবং থার্ড চার্জটা সাইন কি রকমের হলে টোটাল সিস্টেমটা ইকুইলিব্রিয়ামে থাকবে টোটাল সিস্টেমটা ইকুইলিব্রিয়ামে থাকা মানে কি ইচ অ্যান্ড ইন্ডিভিজুয়াল চার্জের উপরে চার্জের উপরে প্রত্যেকটা চার্জের উপরে কিন্তু নেট ফোর্সটা জিরো হতে হবে ওকে তাহলে সেই অপশানটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই রিজিয়নে বা এই রিজিয়নে সম্ভব নয় তাহলে আমার এই যে তিনটা রিজিয়নের কথা বলছি আর ওয়ান আর টু আর থ্রি এই তিনটে রিজিয়নের মধ্যে কি কোথাও সম্ভব সেটা আমি চেক করতে চাইছি তাহলে যদি আমি প্রথমে প্রথমে আমি ধরে নিলাম যে কিউ ওয়ান কিউ টু এরা পজিটিভ আছে এখন যদি আমি আর একটা পজিটিভ আধানকে নিয়ে যাই প্লাস আধানকে নিয়ে যাই তাহলে কি হবে তাহলে প্লাস আধানকে যদি আমি এইখানে রাখি রিজিয়ন ওয়ানে তাহলে কিউ ওয়ান কী করবে একে বিকর্ষণ করবে কিউ টু একে বিকর্ষণ করবে এটা এদিকে চলে আসবে তার মানে সাম্য অবস্থা থাকছে না প্লাস কিউ আবার এই কিউ ওয়ানের উপরও ফোর্স দেবে এইদিকে এই কিউ টু ফোর্স দেবে এইদিকে কিন্তু ফোর্সটা সমান এবং সমান হওয়া সম্ভব না আমি দেখতে পাচ্ছি এই প্লাস কিউ যদি আমার এই কিউ ওয়ানকে ফোর্স দেয় এদিকে আবার এই কিউ টু যদি কিউ ওয়ানকে ফোর্স দেয় এদিকে তাহলে সেটা কিন্তু ডিসব্যালেন্সড হয়ে যাবে কারণ এই কিউ ওয়ানটা সিমিলারলি এই কিউ টুটা তাহলে কি হচ্ছে আমি দেখতে পাচ্ছি যে এখানে কিন্তু যেহেতু আধানগুলো আমার ফ্রি চার্জ আছে কিউ ওয়ান কিউ টু সব ফ্রি আছে তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে এই প্লাস কিউ এই কিউ ওয়ানকে ফোর্স দেবে এই কিউ ওয়ানকে যদি ফোর্স দেয় তাহলে এই কিউ ওয়ান এইদিকে চলে যেতে পারে আমি প্রত্যেকটা ইচ অ্যান্ড ইন্ডিভিজুয়াল চার্জের উপরে টোটাল ফোর্স দেখবো নেট ফোর্স জিরো হওয়া সম্ভব কি না ওকে তাহলে প্লাস কিউর উপরে তো কোনো মতেই সম্ভব নয় এই প্লাস কিউটা যখন এখানে রাখবো তার কারণ কি এই কিউ ওয়ানেকে এদিকে রিপালস করবে এই কিউ টু এদিকে রিপালস করবে তাহলে অপোজিট ফোর্সের কোনো সম্ভাবনাই থাকছে না যদি আমি এই কিউ ওয়ানের উপরে ফোর্সটা দেখি অপোজিট ফোর্সের একটা কিন্তু সম্ভাবনা আছে কি সম্ভাবনা আছে এই কিউ টু কিউ ওয়ানকে এদিকে দিচ্ছি এই কিউ কিউ ওয়ানকে এদিকে দিচ্ছি তাহলে এই দুটো ফোর্স যদি ব্যালেন্স করতে পারে ডিস্টেন্সটার সঙ্গে আধানটার মানটা কম বেশি হয়ে তাহলে একটা সম্ভাবনা রয়েছে সিমিলারলি এই আধানটা যদি কথা আমি বলি এই এই কিউ টু আধান বলি এই কিউ ওয়ান কী করছে এদিকে ঠেলে দিচ্ছে আবার দেখতে পাচ্ছি এই কিউ ওয়ান কী করছে একে এদিকে ঠেলে দিচ্ছে আবার এই কিউ ও কী করছে একে এই দিকে ঠেলে দিচ্ছে তাহলে এই কিউ টুরও সম্ভব নয় দুটো ফোর্স একই দিকে হয়ে যাচ্ছে একমাত্র এই কিউ ওয়ানটার ক্ষেত্রে আমি দেখতে পাচ্ছি দুটো ফোর্স একই দিকে আছে ওকে তাহলে সেক্ষেত্রে হওয়ার সম্ভাবনা একটা ছিল বাট প্রবলেমটা হচ্ছে যে আমার সাম্যাবস্থার কথা এখন যখন বলবো সিস্টেমটা তখন আমার তিনটা আধানকে একত্রে সাম্যাবস্থায় থাকতে হবে মানে তিনটা আধানের উপরে আমার কিন্তু নেট ফোর্সটা জিরো হতে হবে সেরকম একটা কন্ডিশন চাই সেটা কিন্তু আসছে না কোনোভাবে কোনোভাবেই একটার উপরে হলে হবে না তিনটার উপরে থাকতে হবে তবে পুরো সিস্টেমটা সাম্যাবস্থায় থাকবে তাহলে আমার এই অপশানটাও গেল সিমিলারলি বুঝতে পারছো এইটাকে যদি আমি প্লাসটাকে যদি এইখানে নিয়ে যেত তাও হবে না আর এইখানে নিয়ে গেলে তো হবেই না তোমরা চেক করে দেখতে পারো যে তিনটে আধানের উপরেই কিন্তু তিনটে আধানের উপরেই অপোজিট ফোর্স চাই মানে এ এইরকম ফোর্স একটা এইদিকে হলে একটা এইদিকে হতে হবে তিনটে আধানের উপর এখানে থাকলেও সম্ভব নয় এখানে থাকলে আমরা দেখি শুধুমাত্র এই আধানটার উপরে সম্ভব হবে কিন্তু এই দুটো আধানের উপর সম্ভব হবে না কারণ দেখো এই আধানের উপরে কী করছে এই এদিকে ফোর্স দিচ্ছে এই এদিকে ফোর্স দিচ্ছে আবার এই আধানের উপরে কী এই এদিকে ফোর্স দিচ্ছে এই দিকে ফোর্স একমাত্র এই আধানটা হচ্ছে মাঝখানে আধানটা একটা সম্ভাবনা আছে দেখা যাচ্ছে ওকে কিন্তু যখন তিনটে আধান ফ্রি থাকবে তখন কি তিনটে আধানের উপরে নেট ফোর্সটা জিরো হতে হবে এটি কোন লিখে তাহলে এবার যদি আমি অপোজিট চার্জে রেখে দেখি তাহলে দেখা যাবে যে কিছুটা হতে পারে যে এইটা কিউ ওয়ান সাপোজ এইটা কিউ টু আমি এই মধ্যবর্তী অঞ্চলে যদি একটা অপোজিট চার্জে রাখি সাপোজ মাইনাস কিউ রাখলাম এখন দেখো প্রত্যেকটা আধানের উপর ফোর্সটা অপোজিট হওয়ার সময় আছে প্লাস কিউ ওয়ান কী করবে এই মাইনাস কিউকে এদিকে ফোর্স দিচ্ছে কিউ টু কী করবে এদিকে ফোর্স দেবে তাহলে দেখো অপোজিট ফোর্স হচ্ছে আবার এই কিউ ওয়ানের উপর এই মাইনাস কিউ কী করছে এই মাইনাস কিউ এদিকে ফোর্স দিচ্ছে আর এই কিউ টু কোন দেখে দেবে এদিকে ফোর্স দেবে সিমিলারলি এই কিউ টুর উপরে কী হবে এই মাইনাস কিউ এদিকে ফোর্স দেবে এই প্লাস কিউ এদিকে ফোর্স দেবে তাহলে দেখো তিনটে আধানের উপরে একটা অপোজিট ফোর্সের সৃষ্টি হচ্ছে কিন্তু কোয়েশ্চেন হতে পারে যে ফোর্সগুলো তো ইকুয়েন নয় তাহলে নেট ফোর্স শূন্য হচ্ছে কী করে আসলে সেটা ডিপেন্ড করবে এই আধানের মানের উপরে কারণ দূরত্বের সঙ্গে এই মানটা যদি অ্যাডজাস্ট করে যায় যে যদি মনে করো এই যে এইখানে যেমন কিউ ওয়ান দেখাচ্ছে কিউ ওয়ানের উপরে ফোর্স কি মাইনাস কিউ দিচ্ছে অ্যাট্রাকটিভ ফোর্স আর কিউ টু দিচ্ছে রিপালসিভ ফোর্স এখন দেখা যাচ্ছে কিউ
তাহলে সে তিনটে আধান সাম্যাবস্থায় তখনই থাকতে পারবে এক নম্বর কি না তিনটে আধানকে কি করতে হবে একই সরলেখা থাকতে হবে সেম লাইনের উপরে থাকতে হবে তিনটে আধানকে অবশ্যই নাম্বার টু কি তিনটে আধান দেখতে পাচ্ছি একই প্রকৃতির হওয়া যাবে না অবশ্যই মাঝখানের আধানটাকে অপর দুটো আধানের থেকে আলাদা হতে হবে তার মানে তারা কি হবে নেচারটা কি হবে আধানগুলোর নট সেম তিনটে আধান একই প্রকৃতি হতে পারবে না তিন নম্বর হচ্ছে তিনটে আধানের মানও একই হলে হবে না কিন্তু বুঝতে পারছো মান যদি একই হয়ে যায় তাও সম্ভব নয় কারণ কি মা ডিস্টেন্সগুলো সেম নেই তাই ডিস্টেন্সগুলো অনুযায়ী মানটা অ্যাডজাস্ট হতে হবে তাহলে ম্যাগনিচুডও অবশ্যই নট সেম নট সেম ম্যাগনিচুড নট সেম ম্যাগনিচুড ওকে আর চার নম্বর কি না এই সাম্যাবস্থাটা সবসময় অস্থির সাম্যাবস্থা হবে দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আনস্টেবল ইকুইলিব্রিয়া হবে তোমরা ইকুইলিব্রিয়াম এর আগে পড়েছ ক্লাস ইলেভেনে স্টেবেল ইকুইলিব্রিয়াম আনস্টেবেল ইকুইলিব্রিয়াম কখন হয় এগুলো না যদি তার ইকুইলিব্রিয়ামটাকে আমি যদি নড়িয়ে দিই তাহলে আর যদি না ফিরে আসে তাহলে সেটা আনস্টেবেল যেমন এখানে বুঝতে পারছি সাপোজ আমি ধরে নিচ্ছি যে এই মাইনাস কিউটা অ্যাডজাস্ট হয়ে গেছে এই কিউ এদিকে অ্যাট্রাক্ট করছে এই কিউটাকে একে অ্যাট্রাক্ট অ্যাট্রাক্ট করছে এবার যদি আমরা দেখি যে এই কিউ ওয়ানটাকে সামান্য দিকে সরিয়ে দিই বা এই মাইনাস কিউটাকে সামান্য দিকে সরিয়ে দিই তখন কি হবে এদিকে অ্যাট্রাকশন ফোর্সটা বেড়ে গিয়ে কি আধানটা এদিকে চলে আসবে আর স্থির থাকবে না তাহলে একে যদি সাম্যাবস্থান থেকে সামান্য আমি নড়িয়ে দিয়ে এদিকে বা এদিকে যে কোনো একটা আধানকে তাহলে কিন্তু কী হবে এর আগের অবস্থায় ফিরে আসতে পারবে তার মানে এই ক্ষেত্রে সবসময় এটা আনস্টেবেল ইকুইলিব্রিয়ামই হবে তাহলে আমি কিন্তু এখানে জাস্ট একটা কেস আলোচনা করলাম কোন কেসটা যখন তিনটে আধান অনলি ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্সের আন্ডারে থাকবে এবার আমরা দেখতে চাইব যে যদি এমন হয় যে দুটো আধান ফিক্সড থাকে এই যে যে দুটো আধান যেগুলো সাইডে রয়েছে এই দুটো আধানকে আমি ফিক্সড করে দিলাম তাহলে আমি শুধুমাত্র থার্ড যে আধানটাকে এখানে নিয়ে আসছে সে আধানটার সামনে অবস্থা দেখবো ওকে তো দেখা যাক তো এবার আমরা কি দেখবো না দুটো আধান যদি দুটো আধান যদি ফিক্সড থাকে তাহলে এখানে ধরা যাক কিউ ওয়ান আধান রয়েছে আর এখানে ধরা যাক কিউ টু আধান রয়েছে ওকে তাহলে প্রথমে আমি ধরে নিচ্ছি এই দুটো আধান পজিটিভ ওকে এখন যদি আমি এখানে একটা নেগেটিভ আধানকে নিয়ে আস পজিটিভ প্রথমে পজিটিভ আধানকে নিয়ে আসবো তারপর নেগেটিভ আধানকে নিয়ে আসবো ওকে আগে পজিটিভ নিয়ে আসি তাহলে আমি একটা পজিটিভ আধানকে নিয়ে আসি এখানে তাহলে এখানে যদি আমি একটা পজিটিভ আধানকে নিয়ে আসি তাহলে এটা সাম্যাবস্থা থাকবে কি থাকবে না এটা অবশ্যই দেখো সাম্যাবস্থা থাকবে তার কারণ কি এই কিউ ওয়ান এই কিউ কে এদিকে ফোঁসে দিচ্ছি এই কিউ টু এদিকে ফোঁসে দিচ্ছি এখানে কিন্তু আমি এদের উপরে দেখব না সাম্যাবস্থা এরা ফিক্সড আছে এরা এদেরকে অলরেডি ফিক্সড করে রাখা হয়েছে এখানে তার অনলি ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স নেই আদার ফোর্স দ্বারা ওদেরকে ফিক্সড করে রাখা হচ্ছে তার মানে এখন আমি শুধুমাত্র এই মাঝখানে আধানটার সাম্যাবস্থাটা কনসেনট্রেট করবো তাহলে সেক্ষেত্রে আমি দেখতে পাচ্ছি কি না এই কিউর উপর দুটো অপোজিট ফোর্স দিচ্ছে তাহলে এটা সাম্যাবস্থা থাকা সম্ভব এখন যদি আমি একে সামান্য এখান থেকে নড়িয়ে দিয়ে দিই তাহলে কি করবে এই বিকর্ষণ দিয়ে আবার এখানে শরীর নিয়ে চলে আসবে আর যদি এদিকে নড়িয়ে দিই তবু এদিকে শরীর নিয়ে চলে আসবে তার মানে কি স্টেবেল ইকুইলিব্রিয়ামে আছে সুস্থির সাম্যাবস্থায় আছে স্টেবেল ইকুইলিব্রিয়াম ওকে সেম কেসটা হতে পারে এটা সিমিলার কেস হচ্ছে যে যদি বোর্ড সাইডে মাইনাস থাকে মাইনাস কিউ মাইনাস কিউ আর মাঝখানে প্লাস কিউ এই মাঝখানে মাইনাস কিউ সেম প্রকৃতির ওকে দুটো সেম জিনিস এখানে কিউ ওয়ান কিউ টু আর এখানে মাইনাস কিউ সেম প্রকৃতির ক্ষেত্রে আর যদি এমন হয় যে এখানে ধরো প্লাস কিউ ওয়ান আছে আর একটা কেস কি হতে পারে এখানে হতে পারে প্লাস কিউ ওয়ান আছে এখানে হতে পারে প্লাস কিউ টু আছে ওকে আর এরকম কোনো একটা জায়গায় একটা মাইনাস কিউ আছে তাহলে সেক্ষেত্রে কী হবে না এই মাইনাস কিউটাকে কিউ ওয়ান কী করবে এদিকে অ্যাট্রাক্ট করবে আর কিউ টু কী করবে এদিকে অ্যাট্রাক্ট করবে তার ফলে একটা সাম্যাবস্থা থাকার সম্ভাবনা আছে একটা নির্দিষ্ট পজিশন কিন্তু এখানে প্রবলেমটা হচ্ছে এখানে যদি আমি সামান্য দিকে সরিয়ে দিই তাহলে মোর অ্যাট্রাক্ট করে নিয়ে চলে আসবে তার মানে কি এটা এই সাম্যাবস্থাকে সামান্য সরিয়ে দিলে আগের অবস্থায় ফিরে আসছেন তাহলে এটা আমি বলতে পারি কি আনস্টেবেল ইকুইলিব্রিয়াম বা অস্থির সাম্যাবস্থা কিন্তু এই সাম্যাবস্থাগুলো যদি আমি সরল রেখা বরাবর না সরিয়ে ভার্টিক্যালি সরাই তাহলে কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাবে যেমন এখানে এই এই বরাবর সরল এটা ছিল স্টেবেল ইকুইলিব্রিয়াম যদি আমি এই দিকে সরিয়ে নিয়ে জাস্ট এখানে নিয়ে চলে যাই কিউটাকে তখন কি হবে এই কিউ এই দিকে ফোঁস দিবে আর এই কিউ এই দিকে ফোঁস দিবে তখন লব্ধি বলটা দেখো উপরের দিকে হয়ে যাচ্ছে মানে কি এদিকে এখানে আসার সম্ভাবনা নেই উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে তখন কিন্তু এটা আনস্টেবেল হয়ে যাবে আবার সেক্ষেত্রে সিমিলারলি এইখানে যদি আমি উপর দিকে সরিয়ে দিই ভার্টিক্যালি এদিকে সরিয়ে দিয়ে এখানে মাইনাস কিউটে চলে আসে তাহলে
কাজে কিন্তু আমাকে দেখতে হবে যে সাম্য অবস্থাটা কোন লাইনের সাপেক্ষে বলছি যদি লাইনের সাপেক্ষে অ্যালং অ্যালং দা জয়েন্ট লাইনিং অ্যালং দা জয়েন্ট লাইনের সাপেক্ষে বলে তাহলে কিন্তু সেই ক্ষেত্রে আমি এই বরাবর সরিয়ে দেখব আর যদি ভার্টিক্যাল লাইনের সাপেক্ষে বলে তাহলে ওই বরাবর সরিয়ে দেখব ভার্টিক্যালে সরিয়ে দেখব ওকে তো সিমিলার কেস হতে পারে এখানে কি যে এই দুটো মাইনাস আছে সব সাপোজ মাইনাস কিউ ওয়ান মাইনাস কিউ টু আর মাঝখানে প্লাস আছে তাহলে এই কেসটা এই কেসটা সেম আর এই কেসটা এই কেসটা সেম ওকে এইবার আমরা দেখব যে যদি মনে করো এই দিকে মাইনাস কিউ ওয়ান থাকে সাপোজ আর এই দিকে প্লাস কিউ টু আছে তাহলে এখন সাম্য অবস্থার পয়েন্টটা কোনটা হতে পারে এই দুটো ফিক্সড সাম্য অবস্থার পয়েন্টটা কোনটা হতে পারে যদি আমরা প্লাস আসান থাকে সাপোজ প্রথমে প্লাস আসান বলি তাহলে প্লাস কিউ যদি আমি এইখানে নিয়ে আসি দেখো এখানে সম্ভব নয় তার কারণ কি এই প্লাস কিউকে কী করবে এ অ্যাট্রাক্ট করবে এ আবার এদিকেই ঠেলবে তাহলে একই পাশে হয়ে যাচ্ছে তাহলে এই জায়গাটা সম্ভব নয় তাহলে আমি যদি এই জায়গাতে নিয়ে আসি এই জায়গাতে নিয়ে আসি প্লাস কিউকে তাহলে একটা সম্ভাবনা আছে কি তাহলে প্লাস কিউ কী করছে একে এদিকে ঠেলে দেবে আর মাইনাস কিউ এদিকে টানবে তাহলে এইখানে সম্ভাবনা আছে অথবা এদিকেও সম্ভাবনা রয়েছে আমি যদি এইখানে প্লাস কিউটাকে নিয়ে যাই তাও সম্ভাবনা রয়েছে কারণ এই মাইনাস কিউ কী করবে কে এদিকে অ্যাট্রাক্ট করবে আর প্লাস কিউ কী করবে কে এদিকে বিকর্ষণ করবে তাহলে অপোজিট হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিন্তু আমি বুঝতে পারছি তার মানে যদি একটা আধান মাইনাস থাকে আর একটা আধান প্লাস থাকে এইটুকু বুঝে গেলাম যে একটা আধান যদি এদিকে মাইনাস কিউ ওয়ান থাকে আর একটা আধান যদি প্লাস কিউ টু থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে কী হবে সেক্ষেত্রে সাম্যাবস্থার পয়েন্ট মাঝখানে হবে না এখানে হবে না হয় এই রিজিয়নে হবে না হয় এই রিজিয়নে হবে তাহলে কোন রিজিয়নে হবে সেটা কীভাবে ডিপেন্ড করবে না এই কিউ ওয়ানের কিউ টু মানের উপর ডিপেন্ড করবে সাপোজ আমি ধরে নিলাম যে কিউ ওয়ান গ্রেটার দেন কিউ টু প্রথম আমি যদি ধরি যে কিউ ওয়ান গ্রেটার দেন কিউ টু অর্থাৎ কিউ ওয়ান যদি কিউ থেকে বেশি হয় তাহলে কোন দিকে হবে তাহলে দেখো যদি আমি এই দিকে রাখি আধানটাকে তাহলে সেক্ষেত্রে সম্ভব কেন না এইখানে যদি আমার আধানটা থাকে সাপোজ কিউ আধানটা তাহলে দেখো যেহেতু কিউ ওয়ান আধানের মানটা বেশি আছে তাহলে এই দূরে থেকে অ্যাট্রাকশান ফোর্সটা বেশি দিতে পারবে মানটা বেশি আছে আর এই যেহেতু মানটা কম কাজে এই কাছে থেকে তুলনামূলকভাবে যতটা অ্যাট্রাকশান ফোর্স দেওয়া কথা বিকর্ষণ বল দেওয়া কথা যত দিতে পারছেন তাহলে কি অ্যাকচুয়ালি কি স্বাভাবিকভাবে কী হওয়া উচিত যে কিউ ওয়ান আধানটা যেহেতু দূরে আছে এর যে অ্যাট্রাকশান ফোর্সটা এই দিকে সেটা কম হবে ওই জন্য আমি কী করছি আধানের মানটাকে বাড়িয়ে দিচ্ছি যার ফলে এর বিকর্ষণ বলটাকে অ্যাডজাস্ট করতে পারে তাহলে যখন কিউ ওয়ান গেটার দেন কিউ টু হয়ে যাচ্ছে তখন কী হচ্ছে আধানটাকে এই দিকে রাখতে হবে তার মানে আধানটা সবসময় কোন দিকে থাকবে ছোট যে আধানটা তার সামনে সেই সেই পয়েন্টটাতে এটা স্ট্যাবেল ইকুইলিব্রিয়ামটা সেটা ইকুইলিব্রিয়াম পয়েন্টটা খুঁজে পাবো সেটা স্ট্যাবেল কি আনস্টেবেল আলাদা বিষয় কিন্তু স্ট্যাবেল ইকুইলিব্রিয়ামটা খুঁজে পাবো স্ট্যাবেল না আনস্টেবেল সেটা আমি আধানটাকে একটু সরিয়ে দেখলে বুঝতে পারবো দ্যাট ইজ নাথিং তাহলে সিমিলারলি যদি এমন হয় যে কিউ টু গেটার দেন কিউ ওয়ান হয় যদি তো তখন আমার কী করতে হবে আধানটাকে এই দিকে রাখতে হবে কিউ আধানটাকে কারণ সেক্ষেত্রে এই মাইনাস কিউ কী মাইনাস কিউ ছোটো আধান তাহলে এর সামনে রাখতে হবে তাহলে এই যে আকর্ষণ বলটা দিবে তাহলে এই কিউ দূরে থেকেও সেই বিকর্ষণ বলটা দিতে পারবে কারণ কিউ টু বড় হয়ে গেছে এখন তার মানে আমাকে সবসময় ছোটো আধানটা সামনে রাখতে হবে থার্ড আধানটাকে ইকুইলিব্রিয়ামে রাখতে গেলে এবারে ইকুইলিব্রিয়ামটা স্ট্যাবেল হবে কি আনস্টেবেল হবে সেটা আমরা দেখে নেবো ওই ওই ওইটাকে সরিয়ে যে আমার ওই আগের জায়গাতে থাকছে নাকি ওই জায়গা থেকে সরে যাচ্ছে আধানটাকে যদি সামান্যতম সরালে আধানটার যদি ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশান বা রিপালশানটা নেট ফোর্সটা যদি আমার ডিসব্যালেন্স হয়ে যায় তার মানে কি সেটা আর আগের অবস্থায় ফিরে আসতে পারবে না তার মানে সেটা কী হয়ে যাবে আনস্টেবেল ইকুইলিব্রিয়াম হয়ে যাবে আর যদি আগের অবস্থায় ফিরে আসতে পারে তাহলে সেটা স্ট্যাবেল ইকুইলিব্রিয়াম হয়ে যাবে বুঝে গেল ব্যাপারটা তাহলে ভাই আমরা যখন প্রবলেম করবো এটা আবার ক্লিয়ার হবে ওকে তারপরে থিওরিটা তোমরা ভালো করে বুঝবে থ্যাংক ইউ